pas gue ngampus tiba-tiba teman gue tuh ngomong cak itu mata lo kuning banget deh keduanya ini bola mata gue kuning yang putih-putihnya terus tangan gue semua kuning ya udah akhirnya gue periksa lah ke dokter ternyata gue didiagnosa hepatitis C <tuh> pas dia tuh emang hati gue tuh liver gue sebelah tuh udah rusak jadi kayak teradang ya pokoknya dari situ mikir deh kayak uh, apalagi yang bisa aku lakuin gitu buat orang tua terus ya udah di akhirnya aku mikir oh allah kasih nikmat tuh gue banget sampai gue mungkin amas gue catet mungkin gue nggak bisa penuhin itu semua kesangking banyaknya allah kasih nikmat gue udah nggak tahu mau nulis apa lagi sampai mungkin buku itu nggak muat gitu jadi kayak Assalamualaikum. Nah, kita balik lagi di Oh, sharing. Uh. sharing barengan sekarang udah part ke empat. Alhamdulillah, maksudnya aku seneng banget punya teman-teman yang support dan mau sharing barengan. Maaf ya, suaranya lagi habis. Oh, no. Udah habis, ini udah serak nih ya. Udah serak. Uh, kan saya Reza Artemevia versi palace ya. Serak, tambah serak gitu. <laughs> Jadi maaf, maaf banget ya. Nah, hari ini aku um, mau sharing barengan sama dua sahabat aku juga Banyak ya temennya ya, sahabatnya banyak gitu ya Mudah-mudahan nanti sahabatnya banyak, temannya banyak Mudah-mudahan nanti ketika meninggal juga yang doain dan yang sholatin juga banyak Nah, sekarang aku mau sharing sama Ciki sama Aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayak harus banget ya <laughs> Aca, Ciki gimana? Kenapa sih Paris gak bisa deh? <laughs> Kita lagi home tournya Aca apa gimana sih? Bisa guys Tadi juga pindah loh Nah oke okay. kan gitu Oh, oh Masya Allah ya. Oh ulang ritik Oh iya baiklah Vlog ada ritiknya <laughs> Aca gimana? Kalau oh, Ciki aku baru ketemu sama Aca udah lama banget. Uh, uh, nih. Aduh. Ih, parah banget sih gue beneran Aca. Aca gue udah lama banget gak ketemu, parah. Terakhir kan masih zaman kita membentuk badan ala Kylie Jenner. Iya sih. Mm-hmm. Sekarang? Cuman ya udah kan kita tetap selalu ini, keep contact. Lo selalu DM gue. Ih, kok pede banget. <laughs> Uh, Aca, Ciki, hmm. uh, kemarin, ya. Ramadan kemarin, Deta masih kerja gak sih? Masih, masih sih, Kak. TV ya? Mm-mm, masih, tapi kayak cuman seminggu tuh kayak cuman dua kali doang. Oh, udah gak tiap hari? Oh iya, udah gak tiap hari Terus lagi. Terus kan rajin ngoklok? <laughs> iya, jangan sedih youtuber mendadak. Tapi gak apa-apa lah, lucu tau, mendingan kayak gitu. <laughs> Lumayan lah, udah punya dua akun. Oh cucok. Aca berapa akun? Youtube ya. Satu kan, kan dua, satu kan yang video show kan. Itu yang dia sama temen-temennya. Satu lagi yang emang kita satu keluarga. Ah, yang masih Youtube gue, Kak. Cuman gue ganti, channelnya jadi kita berdua. Ah, oh, deh. Siki gimana? Sibuk ke vlog? Aku juga menyibukkan diri aja. Iya, yeah, maksudnya sebenarnya gini sih. Kan banyak banget kayak aku kan udah punya uh, udah berapa kali, udah tiga nih episode keempat sharing barengan sama teman-teman hmm. tentang tentang belajar tentang hijabnya, tentang kadang-kadang kan orang tuh kayak banyak yang malah negatif thinking kayak ini tren kayak semuanya pakai kerudung ikut-ikutan padahal kan mm-hmm. setiap orang itu punya kisahnya masing-masing dan itu nggak gampang kan buat kita as a public figure gitu loh maksudnya pemikirannya tuh kayak panjang banget gitu loh mau pakai kerudung gitu. apalagi kayak muka-muka bebel kita gitu kan <tuk> pertama ini deh um, Ciki deh, Ciki, Ciki kan sebenarnya kan kalau di sinetron tuh kan kayak muka kamu tuh udah hijab banget gitu loh paham gak sih? 
Iya. Yeah. Banget. Lo tuh dapat kerjaan malah banyaknya hijab kan? Hijab. Kamu kayaknya tahu banget gitu. Iya. Oh ya iya dong gimana nggak tahu orang udah 10 tahun coba aja agak bingung nih kalau berdua gini. <laughs> ya gue sengaja sih biar 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 masing-masing jadi jubir gitu kan. Terus okay. nah, maksudnya kamu kenapa akhirnya tuh mutusin kayak yaudah deh pakai jubah beneran gitu karena orang kan jujur ya orang banyak banget yang tahu Ciki tuh sebenarnya udah pakai kerudung. Ya ya ya. Iya ya, kan. Ya. Di, di, karena di sinetron panjang banget, kamu bubur kan kamu pakai kerudung, terus iklan, terus foto shoot, kamu banyak banget yang memang Allah kasih jalan, mm-hmm. memang pakai kerudung kan gitu. Terus titik baliknya kamu tuh akhirnya kayak ya udah deh, pakai kerudung beneran gitu. Tuh apa maksudnya kan nggak langsung kan sis lama juga kan? Lama karena aku sinetron aja kan uh, itu syutingnya hampir lima tahun deh kalau nggak salah, hampir lima tahun ya. aku pakai si hijab di sinetron itu terus setelah itu tuh di situ dapat iklan emang berhijab oke semua tuh berhijab deh gitu hmm. Dap- jadi brand ambassador hijab nah tapi aslinya memang belum hijab waktu itu tuh emang nggak mikir kayak aduh pengen hijab ah udah deh mikirnya cuma ah ini cuma kerjaan aja kok gitu hmm. aslinya ya udah kehidupan kehidupan asli aku aja biasa aja gitu tapi setelah <laughs> makin... dia <laughs> setelah kesini sini tuh kayak mikir gitu loh Kayak, ya Allah, Allah baik banget ya, kayaknya kasih. Kenapa sih, sis? <laughs> itu Nesta ngapain? Itu ganggu deh. Ayo, si Bui. Trik banget. Uh. Terus akhirnya mikir gitu, kayak, ya Allah, Allah tuh baik banget ya, sebenarnya kasih 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 rezeki tuh bener-bener kayaknya jalannya dari aku berhijab gitu. Oh. Dari aku syuting sinetron, dapat iklan, pokoknya semuanya deh. Terus, tapi masih belum kepanggil tuh, masih, ah yaudahlah. Emang, emang rezekinya kayak gitu, tapi nggak pernah mikir yang pengen berhijab gitu. Terus, uh, apa ya? Terus yang paling terakhir banget, akhirnya aku mutusin untuk berhijab sih saat umroh yang sekeluarga. Jadi tuh aku Alhamdulillah kayak udah, beber- udah kayaknya kalau nggak salah udah tiga kali umroh gitu. Tapi pada saat itu tuh, papa aku emang nggak pernah ikut umroh. Jadi kayak hmm. emang panggil kayak sis, jadi kayak kalau misalnya di, ayo pak kita umroh ya sekeluarga. Ah udah deh kalian aja, kalian aja. Oh, gitu. oh yaudah gak apa-apa. Nah, terus pas yang terakhir, aku berangkat umroh sama keluarga tuh justru papa aku yang ngajakin. Kayak iya ayo yuk kita umroh sekeluarga. Gitu. Oh yaudah, ayo ayo semangat deh kita semua. Pokoknya sekeluarga tuh uh, bener-bener uh, akhirnya umroh gitu. Karena kan pada saat itu papa aku juga sebenarnya lagi sakit juga kan. Kayak kita tuh uh, lagi... lagi drop dropnya deh kita semua karena ada penyakit papa ternyata semakin parah segala macam gitu gitu terus papa ada uh, panggilan untuk ngajakin kita umroh semua akhirnya ya udah deh kita umroh terus saat di sana tuh ya udah kita umroh biasa gitu kita dengerin ustadznya uh, ceramah gitu ngomong apa segala macam kita ibadah juga di sana terus yang paling aku inget banget jadi tuh saat ustadznya di sana tuh Saat kita lagi tour, Ustadznya kan cerita tentang tiga hal yang dapat membantu orang tua untuk dimudahkan jalannya di uh, akhiran nanti gitu ya. Meninggal. Hmm. Jadi kan Ustadznya tuh bilang melakukan hal yang baik, terus uh, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi uh, wow. apa, menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Terus aku di situ mikir gitu loh, dan aku pada saat itu posisinya belum nikah ya. Jadi aku juga nggak tahu nih kata orang tuh lo kalau misalnya berhijab lo bah- pasti bakal bantu bapak lo untuk dimudahkan dan dilancarkan jalani ke surga. Pada saat itu tuh aku aja yang belum nikah gitu. Sebenarnya ya nikah atau nggak nikah semuanya juga pasti pengen lah yang terbaik untuk orang tuanya. Tapi pada saat itu aku mikir ih aku doang nih yang belum nikah. Terus kayak e, apa? Berarti nih dosa aku nih masih papa aku yang tanggung nih gitu uh-huh. terus mikir lagi gitu ya Allah kayaknya papa aku tuh ya aku aku mikir sendiri maksudnya papa aku juga bukan orang yang baik banget gitu aduh aku suka sedih nih kalau bahas-bahas keluarga nggak uh-huh. <laughs> apa nggak apa apa keluarin aja ya pokoknya dari situ mikir deh kayak apa lagi yang bisa aku lakuin gitu buat orang tua terus ya udah di akhirnya aku mikir uh, karena masih ditanggung sama sama papa gitu, ya udah deh aku kayak uh, kuatin hati juga kayak bener-bener yang mikir, kayaknya emang aku harus uh, ambil keputusan gitu, kayak aku uh, uh, apa 
pakai kerudung, pakai hijab menjadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya ya orang tua aku dimudahkan aja jalannya gitu. Hmm. Karena kan memang lagi sakit juga papa pada saat itu. Terus ya udah deh, kayak dari situ mulai kayaknya tuh hmm, digampangin aja semuanya gitu. Dari pulang selesai pulang umroh, aku juga langsung pakai hijab juga kan. Jadi bukan karena <laughs> bukan karena yang lain-lain ya gitu. Hmm. Jadi benar-benar emang uh, Emang apa ya? Emang emang nggak tahu deh. Pada saat umroh yang bareng sama keluarga dari situ aku udah mulai mantep banget nih untuk berhijab dan nggak ada mikir-mikir yang e, nanti ini loh nanti kamu mikirin karir apa segala macam enggak. Justru kadang aku suka mikir yang justru selama ini Allah kasih rezekinya memang dari berhijab. Terus kenapa lo nggak berhijab gitu loh? <tuh> Ya udah deh dari situ udah yakin banget lah dan maksudnya sampai sekarang pun terbukti gitu Allah nggak Allah tuh kasih rezekinya emang benar-benar nggak putus-putus gitu buat aku makanya aduh aku malu banget kalau misalnya aku nggak uh, melakukan hal yang baik gitu itu aja sih masya Allah ketularan <tuh> masya Allah ya maksudnya memang kan um, Ya, hijab itu kan wajib ya, maksudnya tapi kan semua orang punya proses masing-masing nggak semudah itu tiba-tiba pakai hijab. Mungkin ada orang-orang yang luar biasa dari kecil memang membiasakan, jadi ya nggak kayak kita sih, nggak kayak kita yang pernah merasakan susah banget nih mau ditutup karena udah nikmat dibuka gitu kan. Gitu. Maksudnya perjuangannya tuh ada gitu. Ya maksudnya dan alhamdulillahnya Allah masih kayak kasih kesempatan gitu sama kita untuk uh, dibukain hatinya walaupun di dunia entertain um, masih dikasih kesempatan untuk uh, nutup aurat perlahan pelan pelan gitu kan gitu. karena memang dulu juga salah satunya aku juga pakai kerudung sebenarnya pas sudah nikah cuma yeah. yang ingat di kepala aku tuh papa karena papa tuh sempat bilang kayak e, masya Allah ya uh, suami kamu bisa bantu uh, nolong kamu di akhirat soal auratnya tapi papa dulu nggak berhasil itu tuh kayak <laughs> sedih banget tau kayak aduh papa maksudnya kasihan mereka dia kan pressure ya udah nyuruh dari dulu tapi anaknya tuh bubble banget gitu kan mm-hmm. gitu. ya masya allah nih kalau udah ngomongin orang tua terus aja 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 kan kayak gimana ya kayaknya udah lama deh udah lewat Gak. deh kalau gue bukan maksudnya gini loh um, kayak lo gue tuh termasuk orang yang kaget loh ngeliat aja oke kerudung karena maksudnya gini kan ada orang yang memang lingkungannya benar-benar uh, keluarganya religius banget gitu yang memang ya udah ada pakai kerudung bukan sesuatu hal yang gimana banget gitu kan maksudnya lumrah aja gitu tapi maksudnya aca terus um, desa yang cuek gitu kan tapi baik masya allah gitu kan <laughs> maksudnya kayak lo kok bisa kepikiran gitu loh atau awalnya kayak gue mau pengen maksudnya aca juga masya allah sekarang lo pengajiannya Terus kayak, kok bisa gitu, ke titik itu gitu. Aduh, eh ketawanya fake banget. Mbak yang bawa, ya, kan ngapain? Karena dulu waktu lo belum pakai kerudung, gue kan ketemu Desta, kan. Desta kayak, ini gue mau pakai kerudung. Gue ketawain, terus kenapa lo panik? Gitu kan, bercanda, maksudnya gitu. Iya, jadi, tapi sebenarnya kalau dengar dari cerita ya, terus uh, ya kasirat juga. Mas, sekarang kita udah sama-sama tahu ya kenapa Uh, aku eh kenapa Kiki pakai jilbab uh, kasihan pakai jilbab dan aku tuh kayak uh, selalu ngambil pelajaran tuh dari setiap ya maksudnya teman-teman deket aku yang pakai jilbab tuh kenapa gitu maksudnya alhamdulillah ya masya allah banget Kiki sama kasihan tuh menurut aku dikasih rahmat yang gede banget sih sama allah karena mau pakai jilbab itu panggilan sendiri gitu jadi menurut aku tuh rahmatnya gede banget gitu nah kalau aca aca tuh Enggak, Aceh tuh soalnya pakai jilbab karena sesuatu gitu. Jadi kayak ditegur dulu baru pakai gitu. Jadi okay, yeah. menurut aku iya, yeah, jadi kalau Aceh kan emang karena duniawi banget ya mau pakai jilbabnya. Jadi gara-gara waktu itu uh, pokoknya intinya sih Aceh baru lahiran Megumi, anak pertama. Terus pas baru lahiran tuh udah mulai kan berasa 
kayak ya gimana sih tiba-tiba yang tadinya kerja banget kan kak terus tiba-tiba pas sudah nikah punya anak juga jadi kayak wah uh, apa namanya uh, gue ngapain lagi ya kayak gitu ada banget duniawinya terus kayak aduh kangen banget syuting pengen main film lagi segala macam akhirnya tuh Haikal Haikal Kamil adiknya dia tiba-tiba nawarin lah nawarin aku eh uh, casting lagi yuk di dapur gitu ini ada film nih film hijab gitu terus ya udah akhirnya aku iseng dong syuting cuma kan aku nih orangnya menggebu-gebu banget ya kak jadi kayak aku tuh orangnya tipe yang kalau gue mau harus gitu. tapi berdasarkan usaha aja sendiri gitu. tapi jadi kayak sebenarnya gue usaha dulu kalau gagal ya udah tapi tidaknya gue udah usaha gitu jadi ya udah tuh orang menggebu-gebu banget terus langsung nafsu banget tuh ngomong sama desa iya aku mau ini nih mau casting film segala macem sampai akhirnya pas aku sholat aduh ini emang bener-bener sih mulut tuh emang bener-bener doa banget doa lah gue kan gue doa bilang udah gitu emang bandel banget nih jangan dicontoh ya please ini gue tuh bandel banget karena gue bilangnya udah ah, iseng-iseng aja siapa tahu terima coba sama Allah iseng-iseng coba akhirnya gue doa gue bilang e, ya Allah kalau misalnya uh, saya keterima sama film ini saya pokoknya janji mau pakai hijab putran karena kan judulnya hijab coba nggak mikir kan ngomong kayak gitu loh. Kalau gue ngomong doa tuh berbeda kayak ya udah, mudah-mudahan keterima deh. Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi, karena emang gue tuh dasarnya ragu. Karena gue tuh sering banget udah casting di dapur sama Sanung tuh kayak nggak jodoh-jodoh gitu loh kak. Jadi kayak gue juga pesimis kan. Ah ya lah, kayak nggak mungkin ini sih gue keterima. Jadi gue doa lah kayak gitu. Gak lama nih pas gue udah gue casting itu nggak tau kenapa cepet banget Haikal ngabarin gue gue keterima. Wah itu ya. Itu gue deg karena wah parah itu bahan Allah banget. Iya, dan sebenarnya kita nggak boleh kan nazar untuk sesuatu yang wajib Aduh. gitu. Jadi gue udah dekat banget nih. Aduh, gila keterima lagi gimana ya? Antara gue seneng banget sama satu lagi gue kayak ngutang kan jadinya gitu. Ya udah jadi setelah udah pokoknya ketika cerita udah selesai gue syuting segala macem, gue ngomong lah sama Desa, gue aku mau pakai jilbab nih. Wah, peperangan batin lagi dong. Tiba-tiba Desa bilang, e, wah apa nih? Kaget dong, karena emang gue pas nazar itu nggak ngomong sama dia. Jadi benar-benar ber- berdasarkan keputusan gue ya kan. Abis gue iseng-iseng juga kan kak waktu itu. Terus siapa yang sangka tiba-tiba Allah kabulin doa gue gitu. Ya udah tiba-tiba si Desa langsung, wah buih ini kok nggak ngomong-ngomong sih tiba-tiba mau pakai jilbab. Ini apaan nih gitu? Wah ini nggak main-main loh kalau udah pakai nanti harus lepas lagi. Jadi kamu tanggung jawabnya gede banget loh. Terus aku juga mau ditaruh di mana mukanya gitu. Karena pada saat itu juga lagi maraknya, ya pokoknya uh, lagi lepas 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 deh kak pada saat itu. Jadi dia takut tiba-tiba gue kayak gitu gitu. Terus ya udah terus uh, setelah itu lama tuh 8 bulan lamanya gue menunda nazar gue itu gitu. Sampai itu film udah tayang. Itu tahun 2015 gue inget banget udah tayang. Bunda mulu kan lama banget sampai gue mikir gila udah 9 bulan nih gue kalau tidak nggak laku lakuin nazar gue kan sampai akhirnya. Wah itu nggak tau kenapa kak, gue udah ngampus nih, gue kuliah lagi kan, gue kuliah lagi, gue masuk kuliah. Nah pas di pas gue ngampus, tiba-tiba teman gue tuh ngomong, cak itu mata lo kuning banget deh, dua-duanya ini bola mata gue kuning yang putih-putihnya. Terus tangan gue semua kuning, ya udah akhirnya gue periksa lah ke dokter. Ternyata gue didiagnosa hepatitis C. <tuk> itu kayak sinetron hidayah ya beb, jadi <tuk> ini dokter. ini gue sama Desa, Desa wah dokter uh, kayak sambil bacain gitu, wah uh, ini hepatitis nih bu, tapi kok hepatitisnya C ya bu ya, yang paling parah ini kata dokternya. Mm-hmm. Gue kan kayak bener-bener kayak semester loh kak, gue nengok nengok sama Desa, gue udah nggak kuat, gue udah pengen nangis karena waktu itu main ini masih kecil banget kan, masih setahun, jadi kayak gue udah siap-siap. Uh, ya hepatitis kan salah satu penyakit yang ya maksudnya mematikan juga iya, gitu, iya, jadi kan. kayak Iya, jadi gue kayak, wah gila, masa iya sih, gitu. gue langsung ditekan, so, habis itu nangis setelah udah selesai dari dokter Akhirnya gue di USG nih, jadi emang pas gue di ronsen segala macem hmm. um, Pas dilihat tuh emang hati gue tuh, liver gue sebelah tuh udah rusak, jadi kayak teradang Jadi hanya bisa bekerja sebelahnya doang gitu, jadi udah kayak apa sih, kayak uh, kekikis gitu lah, udah meradang gitu Nah akhirnya gue disuruh minum obat segala macem, sampai gue disuruh suntik dan hepatitis itu kan Uh, penyakit hati tuh lumayan mahal ya kak berobat tuh mahal banget buat gue karena gue setiap minggu tuh harus suntik satu setengah juta harganya pada saat itu berarti berapa tahun lalu tuh lima tahun lalu kan lima tahun lalu dengan setiap minggu harus kontrol suntik satu setengah juta dan dalam penyembuhan satu tahun pokoknya dijelasin gitu sama dokter ya wah gue udah deg-degan banget 
Dan uh, setelah itu uh, pas udah di ronsen kayak gitu udah segala macam pulang nih gue nangis dong gue kan udah hancur banget dia patah patah patahnya. Terus habis itu um, pas gue lagi dia berdua ya, gitu tiba-tiba ah, tetap ada adiksi acanya ya. Habis <laughs> <laughs> itu terus habis itu si Desa tiba-tiba pas kita lagi jam gitu duduk di kasur gitu kan tiba-tiba dia ngomong gini uh, gue ya udah deh kalau emang kamu mau pakai pakai aja deh tuh aku takut uh, kayaknya ntar Allah makin marah sih sama kamu dia ngomong kayak gitu itu pertama kalinya dia ngomong kayak gitu Bukan, dia tuh sayang banget sama kamu dan dia tuh takut lo tuh copot buka sebenarnya namanya suami iya sih benar karena dia tahu kan gue gimana kan gue hmm. banget nih udah gue pakai nih akhirnya udah gitu kan uh, orang liver itu kan benar-benar lemes banget ya kak itu nggak bisa bergerak jadi gue benar-benar uh, harus di tempat tidur karena pada dasarnya gue harusnya dirawat di rumah sakit selama dua minggu tapi ya gue ada megumi nggak mungkin dong akhirnya gue di rumah nih tiduran benar-benar tiduran bed rest sampai akhirnya uh, gue disuruh cek lab lagi sama dokternya dan ini tuh gue pakai dokter yang emang benar-benar ketua hati gitu loh kak hmm. jadi gue kayak saking takutnya nih jadi gue pengen ya namanya juga manusia ya pasti pengennya cari yang terbaik gitu baik gimana caranya terus tiba-tiba nih ya pas gue udah cek ke lab lagi gue kasih dong hasilnya ke dokter gitu pas dokternya ngecek ya oh, tau gak sih dokternya sampai ngomong apa bu ini saya bingung ya saya juga nggak tahu kenapa ini entah kebetulan atau apa saya nggak ngerti tapi ini uh, ibu hepatitis C-nya nggak ada loh bu gitu nah, aneh banget sih ini benar-benar kayak sinetron sih gue maksudnya gue selama ini mikir kan kayak itu sesuatu yang gak mungkin gitu tapi itu terjadi di gue gitu jadi setelah 2 minggu gue pakai jobat dan gue balik lagi ke lab hepatitis C gue virusnya itu gak ada tapi emang bener gue liver gitu tapi hepatitis C nya itu yang didiagnosa sama dokter itu gak ada virusnya ini virusnya udah hilang bu jadi ibu gak perlu minum obat lagi ibu gak perlu bolak-balik uh, harus uh, suntik lagi maksudnya kontrol lagi ke kita gitu ya ini saya gak tahu bu saya mau mohon maaf itu semua saya gak tahu entah labnya yang salah atau apanya tapi ini jelas Ibu tidak dibuktikan ya ibu gak hepatitis C di sini gitu. Ya gue langsung nangis dong kak gue kejer banget kan. Wah ini gue bener-bener emang ditabuk aja sih gitu. Terus ya udah akhirnya uh, apa namanya pas udah gue pulang dari rumah sakit, nah gak, gak selesai dari situ kak dikasih lagi gue ujian. Jadi gue abis selesai, maksudnya gue udah reda nih ya gue lega, gue gak, gak hepatitis C. Tiba-tiba gak lama nih gue inget banget gue lagi syuting sama kak Barli waktu syuting stylish stylish gitu, stylish hmm. hijab gitu. Lo tau gak sih, percaya gak? Gue pingsan pas lagi syuting Kak Barli Kak Barli kayak gak pernah lupa deh Gue pingsan tiba-tiba gue DBD Itu juga ya cuma 2 hari gue pulang dari rumah sakit Gue gue DBD, masuk rumah sakit Terus ya udah terus tiba- gue sempat uh, ngomong lagi sama dokternya Dokternya ngasih gue obat-obatan lagi kan Gue bilang lagi, e, dok tapi ntar dulu deh, coba cek dulu Karena saya ini baru pulang banget dari rumah sakit Eh maksudnya saya baru banget cek lab Saya tuh liver gitu, saya tuh hepatitis C loh Dan saya gak boleh sembarang ambil obat ya udah terus akhirnya dicek lagi nih dokter berarti kan dua kali dong gue dicek lab kan untuk masalah virus gue ini ya udah deh bu saya, saya periksa lagi deh kita cek lab lagi itu pas sudah dikeluarin tuh lepas hasil lepas gue dirawat kan kak pas di BD pas gue dicek uh, bu ini ibu nggak kenapa napa loh ini semua nol 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 ininya uh, ininya semuanya tuh nggak kenapa napa normal segala macem ibu tuh nggak ada sakit hepatitis C sama sekali jadi ibu nggak kenapa napa gitu nah itu gue baru akhirnya gue percaya gue nggak kenapa-napa di maksudnya hepatitis C itu nggak ada jadi kayak gue benar-benar yakin bahwa itu tuh emang bener-bener ya Allah tuh emang ya negur gue aja emang bener-bener sayang aja ngingetin gue karena kalau mungkin Allah nggak negur gue dengan cara itu gue mungkin bisa lebih ya duniawi Lupa. banget lebih binasa lagi bener-bener ngelupain Allah gitu sama janji gue sendiri itu jadi menurut gue sih eh, gue sampai kebetulan sih kak kalau lagi ceritain ini kayak Ya gue ngerasa banget Allah tuh bener-bener uh, satu rahmatnya tuh gede banget gitu buat kita semua Jadi ya Masya Allah sih Jadi udah akhirnya uh, gue disitu baru berasa Wah bener sih ini gue cuma ditegur doang sih kayak gini Ya udah akhirnya Alhamdulillah dengan segala apa uh, perdebatan batin gue Yang awalnya tuh gue juga, gue juga malu awal-awal pakai jilbab Jadi gue tuh kayak gak punya gaya gitu loh kak Jadi gue kayak gak pede pakai jilbab itu Gue ngerasa gue jelek waktu awal-awal gue pake gitu Jadi kayak Aduh gimana nih ya gitu. Karena kan pada saat zaman jaman kita pakai jubah kan belum kayak sekarang kak. Ngerti yeah, ya? Yeah, yeah. Lima tahun lalu tuh masih orang-orang yang yeah, bang, bang. agak awam gitu ngeliat orang pakai jubah gitu. Maksudnya orang masih public figure pakai tuh kayak mm-hmm. ya aneh aja gitu. Karena itu baru mulai kan banyak yang pakai. Baru mulai. Bener gitu. Jadi kayak 
gue ngerasa kayak aduh gue malu nih gue jelek banget udah mana gue gue gaya gue niruin gayanya Zatia dan sedih Zatia Sungkar gue tiruin lo gue tiruin terus iya gue tiruin dia pelangi gue tiruin semua gue tiruin sampai Umi dia Miranda semua pokoknya kapot toko hijaber tuh gue tiruin tuh nggak ada yang cuma kan lo masih gue. mencari style iya. gitu lo karena gue sampai bilang kok di di mereka bagus gue pun jelek ya gue pake kayak gitu ya eh, gue malu gitu sampai akhirnya setelah proses ya maksudnya sebulan dua bulan tiga bulan akhirnya ya udah gue ya udah gue mencoba ya udah jadi gue sendiri aja dengan pakai scarf yang emang uh, gaya yang gue nyaman gitu ya sampai akhirnya nah. ya udah deh oh. gitu alhamdulillah gitu sampai sekarang ya bisa bertahan mudah-mudahan terus di koma amin saya suka gue kaget kok gue berasa lagi diceritain dongeng hidayah Iya <laughs> enggak sih? Itu benar-benar hidayah tuh enggak lo? Gue kalau lagi ngeliat cerita gue ini benar ini tuh klasik banget ya. Benar-benar oh, klise banget menurut nah. gue tapi, tapi bukan lo doang kok. Mesti gue pun waktu itu kan karena sakit, Ca. Karena oh, sakit. Iya. iya, kan gue hamil Adam 7 bulan atau 8 bulan gue lupa dan gue harus operasi usus buntu hmm. pas hamil Adam. Itu oh. stres banget, gue stres banget. Yeah, yeah, yeah. Gue muntah par, tapi gue nggak ada janji sama sekali sama Allah enggak. Nah, Cuman di situ yeah, gue ngerasa yeah. takut mati banget. Jadi yeah, maksudnya Allah. bukan karena gue, karena gue janji nggak. Cuman kalau masalah janji memang ini pelajaran ya kita nggak boleh sembarangan yeah. nazar, kita nggak boleh sembarangan janji sama apalagi sama Allah gitu ya, sama manusia mm-hmm, aja kita nggak boleh ngingkar. apalagi sama yang ciptain bisa ya berantakan gitu kan karena mama aku aku langsung inget mama mama aku juga kayak kamu ca mama aku kan dulu main sinetron eh gimana kak uh-huh. anaknya masih kecil kecil ya ca zaman dulu lagi ya sepeda pakai yes, jilbab yes. sih fix nggak laku abis itu kan iya yeah, benar eh, banget ya udah lama <laughs> banget gitu kan bukan kayak sekarang mama tuh kayak mama kan ade kan kia aku Adik aku yang ketiga tuh pas 9 bulan keluar meninggal. Hmm. Jadi anak anak cowok pertamanya mama aku tuh meninggal pas 9 bulan pas keluar. Terus mama stres banget gitu. Terus mama nazar, mama pengen banget punya anak laki-laki lagi um, dengan kondisi kandungan yang udah kayak gitu. Uh, tapi pengen punya anak laki-laki lagi abis itu pengen pakai kerudung. Dua bulan abis ke abis adik gue meninggal, nyokap gue hamil lagi dan anak laki-laki. Masya Allah, hadu. Masya Allah. Dan nyokap gue pas abis melahirkan main sinetron lagi nggak pakai kerudung sama sekali. Adik gue yang paling kecil, Yusuf, itu sampai enam bulanan lebih sakit mulu, sakit. Aduh, paru-paru basah, sakit ini, sakit ini, sakit, sakit, Aduh. sakit mulu kerjanya. Sakit, sakit, dulu sakit, sakit mulu, gitu. Gue kayak, ini adik gue sakit mulu ya? Sakit mulu, ada aja, dan tuh, kayak lama di rumah sakit, keluar lagi. Kesian, padahal kan masih kecil banget, gitu. Yeah. Ya, itu sama. Terus akhirnya, disitu mama tuh langsung kayak inget, ya Allah pernah janji masalah hijab, gitu. Dan mama aku pakai hijab, bener, adik aku nggak sakit lagi. Kayak normal aja gitu hidup. Iya aja. bener. Aduh itu masya Allah sih. Aduh masya Allah. Allah tuh negor. Udah untung negornya di dunia sih. Kalau udah di akhirat. Nah. Ya ada kesempatan. Makanya <laughs> masih untung dirangkul lagi. Kalau dicuekin udah kelar. Iya, kalau dikasih kayak nikmat terus udah lupain aja janjinya gitu. Aduh, aduh, aduh. aduh kelar sih gue. Masya Allah. Masya Allah itu langsung Allah. sama banget. Maksudnya kayak ya jangan sembarangan ngucap deh. Jangan kita aja ke anak nih ke calon ibu nih yang satu ya. Dia ya, bismillah pernah, nih Ciki. Ya, Ciki bismillah ya. Jangan pernah sembarang ucap even ke anak. Misalnya kayak mm-hmm. jangan ngecap kayak ini anak bandel banget. Ucapan ibu tuh kan doa ya. Anaknya ya, bisa ya. Aku bandel banget ya gitu nggak boleh ya. Aku aku tuh sering banget kalau ngomong kayak gitu aku tahan. Gue kayak nanti kalau parah anak sih, bandel, susah banget. Kalau anak gue bandel gue gue nyesel nanti gitu kan. Karena gue pernah denger kajian dari satu wanita waktu itu tentang ini kejadian sama jamaahnya dia tapi udah gede anaknya tuh udah gede banget uh, jadi waktu anaknya kecil ya namanya anak kecil kan ya lasak gitu ya mencahin mm-hmm. guci kesayangan ibunya itu ibunya ya refleks aja kayak kamu tuh ya bandel banget nanti kepala kamu pecah kayak guci itu baru tora sakit Allah kan. Allah keceplosan gitu loh keceplosan banget mm-hmm. gitu nggak nggak bermaksud gitu 
anaknya baik-baik aja, sukses, jadi arsitek. Bener-bener jatuh, meninggalnya jatuh dari atas, lagi kerja, kepalanya pecah. Aduh. Aku dengar itu, aku nangis, aku bilang gue gak mau ngomong apapun ke anak-anak, ibu anak gue salah. Karena gue takut banget ucapan ibu tuh dosa. Jadi kayak... Si taunya gimana kalau anak nakal gimana? <laughs> Jadi gue juga pas kajian, ada anak, dia cerita anak yang badal banget, sekarang jadi imam besar. Itu anak Iya, yeah, itu anak Masya Allah. Iya kan? Ibu dia selalu bilang, Masya Allah hmm. anak soleh, calon imam masjidil haram, calon imam. Anaknya jadi imam gedenya, karena ibu yang sabar Beneran. banget. Doain anaknya terus-terusan, ucapin terus. Jadi kayak, hawa itu kan lasaknya, uh, udah syat, ya kan? Arab. <laughs> <laughs> Ini suka dia loncat, saya gak bilang anak soleh. Asli. Masya Allah, Allah. Bro, mulut tuh udah gatal banget, pengen ngomong kayak gimana gitu. Aduh iya sih, iya banget sih. <laughs> Masya Allah. Aku jadi nyamber ke situ ya, <laughs> buat calon ibu. Gak apa-apa. Iya, tapi emang iya sih. Oh, Maksud gue, secara kan, ya... apa ya namanya kita nih bener-bener gimana ya kak anak kita tiga juga terus udah gitu aduh umurnya nempel mepet semua mepet umurnya jaraknya kan mepet-mepet sih jadi iya gue yakin banget, sih kesabaran kita bener-bener gitu banget sih gitu iya banget Masya Allah Ciki Aca akhir dong oke okay. gue kayak acara TV ya lama-lama iya uh, uh, bener gue lagi ngancing aja cepat TV kayaknya ya Siren loh, eh kali aja nanti oh. ada mata siren loh. Kau di Allah Rabbi Karim, nggak nggak sepinter itu sih. Uh, Aca, mesti sama Ciki, mesti uh, kenikmatan apa setelah kalian pakai hijab, terus udah uh, mulai dengar kajian, maksudnya kan jadi kayak baru baru tahu banyak soal keindahan Islam gitu kan, pas banyak kajian gitu. Kebaikan apa dan kayak kenikmatan apa sih yang kayak kalian tuh kayak nyesel kenapa sih nggak dari dulu aja gitu maksudnya kenikmatan apa gitu Aca duluan deh yang Masya Allah nih anak pengajiannya udah luar biasa Masya Allah Jangan deh Ciki dulu aja deh mendingan lagi fresh-freshnya soalnya kan Masya Allah <laughs> Kita ibarat kata udah boleh alat ya Ca <laughs> Iya beneran ini udah alat sih Kak Kalau Ciki kan maksud gue ya bener-bener apa ya uh, lagi fresh-freshnya banget Masya Allah tuh Allah kasih kenikmatan Ciki tiba-tiba gak lama Ciki nikah juga Jadi menurut gue Ciki tuh masih bener-bener okay. bisa menggambarkan ininya dia gitu loh coba deh Ciki oh, dulu deh ya itu dia sih maksudnya aku aku berasa banget Allah tuh emang bener-bener baik banget dan sayang banget sama aku gitu jadi setelah aku uh, pakai hijab tuh ya rezeki tuh emang bener-bener nggak putus-putus tiba-tiba aku juga maksudnya rezeki kan bukan cuma materi ya kayak yeah. aku juga yeah. aku tiba-tiba nggak jauh dari aku berhijab aku bisa uh, aku menikah gitu aku ketemu jodoh aku gitu terus dari dari aku selesai menikah aku langsung dikasih Uh, berkah yang luar biasa kayak Allah titipin anak ke aku juga gitu loh Masya Allah. hamil gitu terus dan saat aku hamil pun maksudnya bukan uh, kayak aku berpikir rezeki itu emang ada aja kayak kerjaan ada terus terus keluarga aku alhamdulillah papa juga sehat mama sehat hmm. itu benar-benar masya Allah banget sih kayak aku berasa yang aduh udah ini udah yang terbaik deh udah emang yang uh, jalan yang terbaik yang aku ambil gitu hmm. nah, aja sih Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kenikmatan apa, Ca? Anak itu nikmat loh, Ca. Banget ya, ya. sih, Kak. Anak itu nikmat. Nah, kalau empat juga lebih nikmat loh. Kenapa <laughs> istri ini? Ca, mukanya udah kayak pas, bentar lagi nangis sebelum ngomong empat. Uh, uh, please, gak usah. Gue langsung angkat tangan. <laughs> Gue gak mau bilang gak mau loh. Gue sih mau aja, cuman gak sekali. Gue mau sih, Siapa cuman mau kayak... Aja? Aduh, gak tahu aja sih harus gimana <laughs> kalau beneran dapat nih. Nanti lah nanti, gue sih pengennya nanti tunggu ada mah SD gitu. Iya ah, gue tunggu lah setahun eh, lagi. Eh tapi nggak tahu sih, kita nggak bisa ngatur ya. Nanti kira iya, kita pengen kayak... tahun itu dikasih. Iya, benar-benar suka-suka Allah banget. Suka Allah aja, iya. Gimana cah? Ya, kalau apa ya? Kalau gue ya pasti setelah, ya maksudnya setelah lima tahun akhirnya, ya sekarang alhamdulillah ya kak kita masih sama-sama, maksudnya isti koma insya Allah. Jadi kayak. Mungkin kenikmatan yang gue dapat pasti udah banyak banget sih gitu Tapi uh, satu sih yang paling gue baru ya setelah gue akhirnya kita belajar ya gitu Belajar yang akhirnya kita tahu Islam kayak gimana Maksudnya ilmu Allah tuh Masya Allah banget gitu Jadi apa akhirnya gue kayak sadar sih Maksudnya kan setiap orang pasti punya ujian ya Maksudnya gue selalu nangis sih kak kok ngomongin gitu Setiap orang tuh pasti udah ya Allah tetapkan gitu Semua pasti punya ujian Gue mungkin dulu ketika gue punya ujian gue pasti akan selalu apa ya 
mempertanyakan gitu gue akan selalu ngeluh atau mungkin gue akan cerita cerita gitu gampang cerita ke orang-orang segala macam tapi sampai akhirnya gue uh, ada di titik di mana kayak kita tuh benar segala puji bagi Allah gitu loh kak ketika Allah tuh ngasih kita ujian kayak justru kita harusnya ngucapin alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah karena itu sebagai bukti cinta kita ke Allah gitu kak jadi kayak apapun yang Allah kasih ke kita ya udah itu karena Allah tuh sayang sama kita gitu jadi kayak setiap uh, apa yang Allah bilang ke kita ya ya itu emang emang udah ketetapan Allah dan gue yakin Allah nggak mungkin menyanyikan kita gitu karena itu udah perintah Allah jadi kayak ya apapun yang sekarang kita hadapin gitu Bismillah mudah-mudahan karena ini perintah dan ketetapan Allah ya Allah nggak akan mungkin tinggalin kita sih kak jadi kenikmatan yang saat ini sampai saat ini gue lakuin adalah ya ketika kita memikirkan dan yakin itu kepada Allah kita nggak akan kenapa-napa Jadi sebenarnya uh, mungkin ujian kita nih misalnya satu dua gitu, tapi sebenarnya kemudahan yang Allah kasih itu banyak hmm. banget gitu, karena kita sadarin. Cuman emang kadang gue nya aja yang suka kufur nikmat gitu. Padahal Allah kasih nikmat tuh gue banget. Sampai gue mungkin apa gue catat, mungkin gue nggak bisa penuhin itu semua kesangking banyaknya Allah kasih nikmat gue udah nggak tahu mau nulis apa lagi. Gitu. Sampai mungkin buku itu nggak muat gitu. Jadi kayak gue nya aja sih yang sering kufur gitu tapi ya gitu maksudnya kayak gue selalu melihat satu dua ujian itu tapi kok gue nggak ngelihat kemudahan yang banyak banget allah kasih gitu itu aja sih lo jadi baper nih oh, ah iya maksudnya kayak allah tuh ngasih nikmat tuh segini tapi usaha kita itu baru segini nih tapi allah akan iya kasih nikmat tuh lebih dari yang kita tahu gitu karena kan kita kadang-kadang mikirnya nikmat itu cuma uang rezeki yeah. kok ini orang kaya kok gue rezekinya segini aja padahal mm, belum iya orang itu lebih bahagia daripada yang Allah kita kasih ke kita asli gitu. benar karena kita tuh nggak tahu kadang-kadang kita mengukur kebahagiaan seseorang itu hanya dalam materi padahal kita juga nggak tahu ujian yang orang beda-beda ujian yang orang tuh beda-beda. beda-beda ada ujian yang paling berat kalau waktu aku dengar kajian itu aku takut banget dapat ujian itu ujian yang paling berat itu ketika hilangnya iman seseorang dan orang Aduh, dikasih Allah. Allah, terus-terusan tapi nggak pernah kepikiran untuk balik ke agama itu hmm. lebih susah dibandingkan kita maksudnya uh, ujian yang lain yang mungkin mata manusia kita kayak yang susah banget ya ujiannya kalau iya. kita hilang iman tuh kayak yang di mata manusia tuh kayak yang ya, ya udah aja kelihatan di akhirat hmm. kayak gimana tapi menurut gue jangan sampai pernah diuji kayak gitu sampai nggak dibuka lagi hatinya sama Allah itu berat banget sih karena Allah kalau udah nutup hati seseorang wah itu susah, susah banget gitu tapi jangan sampai iya subhanallah gitu. sih Masya karena Allah. menurut gue sih kak iya karena yang tadi kak Hiran bilang sama Ciki juga karena emang ya maksudnya kenikmatan itu bukan cuma materi doang buat gue kenikmatan yang sampai saat ini gue dapetin adalah dan menurut gue mahal banget ya gue bisa berada di antara orang-orang yang solehah gitu maksud gue teman-teman gue lingkungan gue sahabat gue sekarang udah pakai jilbab itu menurut gue masya allah banget gitu jadi kita semua tuh berkumpul gitu tempat kayak kita sadarin gitu kan maksudnya allah kumpulkan kita gitu sama orang-orang soleh dan solehah menurut gue itu nikmat yang gak akan pernah putus ya allah kasih ketika kita bersyukur gitu. karena itu ya yang tadi kecil bilang iman tuh mahal banget hidayah tuh mahal banget pertemanan lingkungan tuh juga mahal banget dan Maksudnya gue akan selalu berusaha untuk ya mencintai si sahabat-sahabat gue ini yang selama mereka mencintai Allah dan Rasulnya dan gue pun akan keikut mereka gitu sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan gue selalu bareng-bareng ya kak sama lo sama Cici Amin. karena pasti kalian berdua mencintai Allah dan Rasulnya jadi gue keikut nanti di hari kiamat. Aduh amin amin ya robbal alamin. Rasulullah orang juga kayak banyak banget yang nanya kayak setiap openingnya. Iya salah satu sahabat kasihan sahabatnya banyak banget. Tinggal apa apa kita bersahabat sama banyak orang. Iya sebenarnya sih gue. Karena gue berharap kalau misalnya gue nggak ada umur, yang doain mudah-mudahan banyak, yang nyolatin Amin. juga banyak, dan yang bisa nyolatin gue itu juga rame. Kita gitu. undangan banyak. Amin. Amin. Sister, makasih ya jam ini nanti gue baper. Oh. Kau break gue pernah nangis tuh karena aja aja pernah nangis baru gue lah. Eh pernah ada yang pernah tapi bukan masalah ini. <laughs> aja Ciki makasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan 
menginspirasi banyak orang mudah-mudahan amin, setiap kali makin kita ucapin uh, bisa jadi amal jariah kita siapa tahu di inspirasi amin mudah-mudahan makasih Ciki lancar makasih abis ini Kalo kita cek, cek WhatsApp teman kamar okay. bayi ya terus <laughs> iya aduh masya Allah Ini buat teman-teman yang pada nonton di YouTube, uh, maaf ya kalau aku ada salah-salah kata. Pokoknya keburukan udah pasti dari aku, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi sekali lagi maaf kalau ada salah-salah kata. Pak Shiren, thank you banget. Maaf-maaf maaf juga kalau ada salah-salah, intinya kita semua masih belajar. Bukan ya, ada pengejerah yang baik banget gitu. Tapi kita masih proses. Masih. masih proses. Masih proses belajar yang belum tentu lebih baik daripada yang nonton. Bisa jadi Benar. nonton jauh lebih baik daripada itu. Jauh lebih baik. Terima kasih. Desi, selamat malam. Terima kasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya,